ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்மளுடைய வகை தமிழர் சேனலில் பார்க்குறது என்ன உடலுக்கு நிறைய ஆரோக்கியங்களை தரக்கூடிய இஞ்சி சட்னி எப்படி தயார் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இதை முதல் முறையாக நம்ம வகை தமிழர் சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சேனலுக்குள்ளார மருத்துவ குறிப்புகளும் இயற்கை தொடர்பான பாரம்பரியமான உணவு பழக்க வழக்கங்களையும் பதிவேற்றம் செஞ்சிட்ருக்கோம் இஞ்சி அப்படின்னாவே செரிமான பிரச்சனையை தூண்டக்கூடியதுன்னு நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் சில நேரங்களில் அதிக உணவு பொருட்களை நம்ம சாப்பிட்ருவோம் அந்த நேரத்தில் நம்மளுக்கு செரிக்காத மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவோம் அந்த நேரங்களில் இஞ்சி ஜூஸையோ இல்லை இஞ்சி டீயோ நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உடனே அந்த உணவு வந்து செரிமானம் அடைஞ்சிரும் இன்னும் சில நேரங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தொண்டையில் புண் ஏற்பட்ட மாதிரி சளி பிரச்சனை அப்புறம் கொஞ்சம் அதிக அளவுக்கு அதிகமான காய்ச்சல் இது எல்லாமே இருக்கும்போது இஞ்சி சாறு சிறிதளவு எடுத்துகிட்டு அது கூட ஒரு தேக்கரண்டி வந்து தேன் இந்த மாதிரி கலந்து நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உடனே அந்த வந்து ஃபீவர் தன்மையும் குறையும் தொண்டையில் ஏற்பட்ட அந்த கரகரப்பும் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் இன்னொன்று சொல்லணும்னா சில நேரங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து என்ன வந்து ஃபுட் பாய்சன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது காய் காய்ந்த உணவு இந்த மாதிரி ஏதாவது எடுத்துகிட்டும் போது ஃபுட் பாய்சன் ஆயிரும் அதை வந்து தவிர்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இஞ்சி சாரையும் அதை இஞ்சி சாரை அப்படியே எடுத்துக்கலாம் ஜூஸ் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா அது வந்து முழுமையாக வந்து சரியாயிடும் இந்த இஞ்சியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு வந்து வயது முதிர்ச்சி அடைகிறத வந்து தடுக்கும் இந்த இஞ்சி வந்து அடிக்கடி உணவில் சேர்த்திட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து உடல் ஃபேஸு இந்த மாதிரி இருந்தெல்லாம் வந்து சுருக்கங்கள் அதிகமாக இருக்கடாமல் நம்மளை தவிர்த்துக்கலாம் இப்போ வாங்க இவ்வளோ சத்துக்கள் நிறைந்த இந்த இஞ்சி வந்து நம்ம எப்படி வந்து உணவில் சேர்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இஞ்சி சட்னி எப்படி தயார் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கடாயை வச்சுருங்க அதில் வந்துட்டு நம்ம நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்குங்க இந்த மாதிரி உணவுகளுக்கு எல்லாமே நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டா ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் இது எல்லாமே வந்து வேகமாக வறுபடும் தன்மை கொண்டது அதனால் மீடியமான சிம்மில் வந்து வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்தம் பருப்பு இது ரெண்டையும் நல்லா சேர்த்துட்டு வறுத்து எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் இந்த சட்னி தேவையான ஒரு நாலு மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டிங்க அப்படின்னா வேணும்னா இன்னொரு மிளகாய் சேர்த்துக்குங்க அதுக்கப்புறம் இஞ்சிகளை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை இது கப் அளவுக்கு இஞ்சிகளை சிறு சிறு துண்டுகளாக தோல் நீக்கி அதில் சேர்த்துட்டேன் அதுவும் நல்லா வதங்கிடுச்சு வதங்கினதுக்கப்புறமா ஒரு நல்ல வந்து புளியோட சைஸ் வந்து பெரிய சைஸு ரெண்டு நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு இருக்கிற மாதிரி புளி வந்து ஒன்று சேர்த்துட்டேன் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இந்த இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்தியாச்சு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த சட்னி வந்து அப்படியே மிக்சி ஜாரில் மாற்றிட்டு அரைச்சிட வேண்டியதான் இந்த மாதிரி அரைச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இது கூட கொஞ்சம் நீங்கள் நாட்டு சக்கரையை சேர்த்து அரைச்சிருங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்து அரைச்சிட்டிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த சட்னியை வந்துட்டு ஒரு கடாயை வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு உளுந்து போட்டு நல்லா வந்து வறுத்து எடுத்துக்கங்க அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்து அந்த சட்னியில் வந்து கொட்டிடுங்க அவ்வளோதான் இப்போ வந்து சுவையான வந்து இஞ்சி சட்னி வந்து தயாராகிடுச்சு இது வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சாதத்தில் போட்டு பிசைஞ்சி சாப்பிட்லாம் மேலும் வந்து இதை கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா கரைச்சிட்டிங்க அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் தோசைக்கு இல்லை இட்லி கூட தொட்டு சாப்பிட்லாம் கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மேலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இஞ்சி வந்து அடிக்கடி நம்ம உணவில் வந்து ஜூஸ் மாதிரியோ இல்லை வந்து டீ மாதிரியோ சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது ஜீர்ணம் பண்ணலாம் அதாவது நல்லா இயங்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் உணவு வந்து நல்லா செரிமானம் ஆகும் கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ஒரு பயனுள்ள தகவலாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட இதை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி தகவல் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்